This conference will now be recorded. So, continuation to the our uh, uh, flows concept. Oh, still, we have uh, some important shapes. We will discuss those shapes also. Now, my requirement is the user is going to submit the loan. If the loan amount is greater than 5,000, the request should be submitted to directly approver without reviewer. If the request is, I mean, less than 5,000, the request should be submitted to approver. If the request loan amount is greater than 5,000, then the request should be go to the reviewer, then from reviewer to approver. So that means there is no straight forward flow from one assignment to the other assignment. There is no straight forward flow. So there are some conditions. How do we define the conditions? How do we check the conditions in a flow? How to check the conditions in a flow? Obviously, real time logo, straight forward flows on the even in a business scenario, this is not good. If you say you can get a lack of the academic chakra, you can get a condition. 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 So, this complete business scenario. You can get a condition. 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 Flow lo dhan yala design jasta yala implementation jasta. Now let me quickly create a one new flow. Go to the app. Now what is the class name? So there is a medical claim, right? This is the medical claim class. So what I am doing is, uh, uh, I am going to create a new class first. Click on create sysadmin again class. Now, just uh, home loan. The class name is home loan. Now, I have the rule set and I usually rule set version. Now, this is the concrete class. Since this class is going to be having instances, concrete version, uh, rule set version is a class group or belongs to class group. It is is a class group as usually PYID is nothing but a home loan request ID. You just mentioned the caption uh, home loan request ID. Now history home loan loan. Okay, click on save. Click on save. Now this is connecting to one database table which is created. EAFA4. EAFA4. Now refresh your app explorer. Check whether the class is created or not. This is home loan. Click on that class whether this class is having any instances or not. Currently we don't have any instances. Now I'm going to create a data model. So, okay, so create data model. What are the properties? Obviously, right uh, now again, first name, last name, email, loan amount, just only four properties. Now we need to check whether these four properties are already exist, then fine. Since these four properties are already available in the data model class. In the kind of reusability, children did a first name on the last name on the email on the email and a property create just now email ID. So email ID a class look create just the room. You could have created just calls in Palagada workload better and for new reusability. If you have a parent class, you can use the usability of the usability of the usability of the usability of class usability of the 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 Units load. So you can achieve the reusability by using by defining the class. Now click on create and open. Now email ID and any input type into the text I got it text. You can move that is someone's appropriate type. Now save. 
నా అలానే నేను ఇంకొక ప్రాపర్టీ నాకు లోన్ అమౌంట్ అని ఉంది అక్కడ క్లెయిమ్ అమౌంట్ అని ఉంది ఇందాక నేను ఏం చేస్తున్నాను లోన్ అమౌంట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ డేటా మోడల్ ప్రాపర్టీ ఓకే లోన్ అమౌంట్ సో స్టిల్ ఐ వాంట్ టు మెయింటైన్ దిస్ ప్రాపర్టీస్ ఆల్సో ఇన్ వర్క్ క్లాస్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ నాట్ ఇన్ దిస్ ప్రాపర్టీ టెక్స్ట్ చేంజ్ టు లోన్ అమౌంట్ ఇంటీజర్ డబుల్ ఆర్ డెసిమల్ ఆ సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ది డబుల్ వాల్యూ so click on save that's it now data model is ready now create the user interface create the user interface ela create chestuntavu direct ga nu sections create chestunnavu ante kada inka harness lu avem avasaram ledhu kada harness le to default ga unnai vaatine customization chesko malli vaatini create cheyadam anedi em evaru anaru కస్టమైజేషన్ బట్ నేనేం చేస్తున్నాను సెక్షన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను క్రియేట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ సెక్షన్ నాకు టూ సెక్షన్స్ కావాలి వన్ ఈస్ హోమ్ లోన్ సబ్మిషన్ హోమ్ లోన్ సబ్మిషన్ టూల్ సెట్ సేమ్ క్లాస్ ఇది రీయూజబిలిటీ కావాలంటే వర్క్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేసుకోండి నాకు ఇది స్పెసిఫిక్ టు దీనికే కాబట్టి క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ వన్ సెకండ్ అండి now i'm going to create a section as usually basic properties uh, first name last name సో ఇది డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి నేను ఏదైనా ఉన్న సెక్షన్ ని రియూజ్ చేసుకుంటున్నాను సేవ్ యాజ్ హోమ్ లోన్ సబ్మిషన్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ నేను ఎలా ఫాలో అవుతున్నా ఎలా డిజైన్ చేసుకుంటున్నానో చూసుకోండి అంతే ఇవన్నీ మనకు తెలుసు బట్ ఇది వర్క్ క్లాస్ లో ఉంది ప్రాబ్లం లేదు వర్క్ క్లాస్ లో ఉంది ప్రాబ్లం లేదు ఇది ఫస్ట్ నేమ్ సేమ్ ప్రాపర్టీ కాపీ పేస్ట్ మీరు ఇంకా ఏమైనా డిజైన్ సెట్టింగ్స్ చూడాలంటే చూడండి యూజ్ ప్రాపర్టీ డిఫాల్ట్ వాడతారా లేకపోతే మీ ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ పెట్టుకుంటారా ఫస్ట్ నేమ్ ఓకే నా ఆల్ దీస్ ఆర్ కండిషన్ వెన్ రూల్ ఏమీ లేదు డివిజిబిలిటీ ఆల్వేస్ డిజేబుల్ ఎప్పుడు అవసరం లేదు రిక్వైర్డ్ ఇవ్వాలి మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ అనుకోండి రిక్వైర్డ్ ఆల్వేస్ పెట్టుకోండి ప్రజెంటేషన్ ఎడిట్ ఆప్షన్ ఆటోనా రీడ్ ఓన్లీ వాల్యూసా ఏంటి కంట్రోల్ ఫార్మాట్ ఇవన్నీ మీరు ఎలా డిస్ప్లే చేయాలంటే అలా డిస్ప్లే చేసుకోండి నా దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ last name no visibility always 
presentation auto control format type etc fine now copy paste just loan amount now loan amount also created loan amount work class loan on the government so always now presentation here type uh, is the number gabati mir type number and bit condi. And the input type number gada than well country text characters enter this nagoda what text characters enter the letters la only numbers enter the glue third lag put the outundi multi mir text enter jesse than validation passport mo lag put than your commonly size character jet length measure jet mo lag put than a multi integer convert jesse see adi loan amount zero na lag put the some so and so amount a check jet mo even the nakin the kuni direct ga type number and equate decide just a ledu or put him is the text input control gada the nick someone to the control it is a proper control at the input type a crumb student in number on the director with our control what is called to integer and a specific integer and no decimal value so floating float value so in the kind of dynamic with one which in a lower amount to double government team with number is going to lead them to compulsory the marks on the end of 90 92 Atlantic's case long code integer this one so for example then you can number this one on the it is automatically done it's someone in a style so that is someone in a settings allowed just it so loan amount appropriate control this could take in that I can get in the data in the in that million this will text this now look at the put in input type text again out to me for example just a change name on a no text on a no where is the text in the text plane and label on card where is the text input this one now presentation type number general loan loan amount input type number editable format le allow on dali submit on anu save on anu action run test is condi execute to view page source label class loan amount input data hyphen test type churandi type churandi number anachindi meer akkada only text input teeskunna kuda number anachindi endukante meer input type number and select cheskunnaru kabatti adi ippudu for example direct control e change chestunnaru anukondi ikkada change ani ikkada control change chesa text input ku nenu number teeskunnanu emana maarutunna ante click on submit save actions run execute view page source type number khani manak visibility lo em difference such in the text ki dhan ki inka chala specific options manak display jays in the number select just gonna blow these specific options and the chala display jays in the end the money depends upon the type of the control but a so your wish make yala kawa and ala than it's a much an appropriate control with select just going to save this out okay now my section is completed home loans uh, submission is also completed then now we review gavali so then tarvata then the business requirement in but minimum item on the complete any next come back to your home loan now click on create what is this process what does the flow now home loan home loan submission home loan submission click on create and open now design the flow so start shape assignment shape time being only one end shape delete this 
now first assignment okay start shape just label home loan start home loan end now the start shape me devan nu default ga initial ga what is the status of this process starts with default ga untundi new no initiated o inka begin o ala untundi nenu em pettunanu new ani pettunanu work object status new ante inka deeni meedi start shape meedi etuvanti conditions levu ee connector shape chudandi emaina properties define chestuntava emaina properties initialize chestuntava ఏమైనా ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటావా కనెక్టర్ షేప్ ఇక్కడ చూడండి ఆల్వేస్ అంటే ఈ స్టార్ట్ షేప్ తర్వాత కంపల్సరీగా ఫ్లో ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్లాల్సిందే ఇక్కడ నువ్వు ఎటువంటి డీవియేషన్స్ తీసుకోవడానికి లేదు ఇక్కడ చూడండి ఏం కండిషన్స్ లేవు ఇక్కడ ఏం ఈ కనెక్టర్ షేప్ మీద ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక కనెక్టర్ షేప్ వెళ్లాల్సినట్టు లేవు చూడండి ఇక్కడి నుంచి నువ్వు మళ్ళీ ఎట్లు వెళ్తావు ఈ కనెక్టర్ షేప్ నువ్వు ఈ కనెక్టర్ షేప్ కంపల్సరీగా ఏదో ఒక డైరెక్షన్ లో మాత్రమే కంపల్సరీగా వెళ్తుంది ఇక్కడి నుంచి నువ్వు స్కిప్ చేయడానికి లేదని సో ఈ కనెక్టర్ షేప్ మీద నేను ఎటువంటి డేటాని ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవట్లేదు ఇది ఆల్వేస్ ఉంది కాబట్టి ఆల్వేస్ ఓకే నవ్ అసైన్మెంట్ షేప్ తర్వాత మనకు తెలిసింది ఏంది ఈ ఫ్లో యాక్షన్ ఈ కనెక్టర్ షేప్ ఇది సో హోమ్ లోన్ సబ్మిషన్ ఓకే ఎంటర్ హోమ్ లోన్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ లోన్ డీటెయిల్స్ ఓకే రౌటెడ్ టు నేను కరెంట్ ఆపరేటర్ కే రౌట్ చేస్తున్నాను సర్వీస్ లో అగ్రిమెంట్ ఏమీ లేదు ఇంకా మీ ఇష్టం ఇక్కడ ఎటువంటి లోకల్ యాక్సెస్ పెట్టుకుంటారా ఎలా మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకుంటారో మీ ఇష్టం అండి ఓకే నా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేటస్ ఏంటిది ఈ అసైన్మెంట్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత న్యూలోనే ఉంటుంది సబ్మిట్ చేస్తే అప్పుడు కదా సో హార్నెస్ నేనేం కన్ఫర్మేషన్ నోట్స్ ఏమేమి మాడిఫై చేయట్లేదు లోకల్ యాక్షన్స్ అనుకుంటా చూడండి బై డిఫాల్ట్ గా లోకల్ యాక్షన్స్ ఏమున్నాయి ఈ అసైన్మెంట్ షేప్ మీద పీవై క్రియేట్ ఎడ్ హాక్ కేస్ అంట ఇది ఒక లోకల్ యాక్షన్ పీవై ట్రాన్స్ఫర్ అసైన్మెంట్ ఎంగేజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఏదో మూడు లోకల్ యాక్షన్స్ ఉన్నాయి మరి ఒక మూడు లోకల్ యాక్షన్స్ ఉన్నాయి సో నేను యాజ్ యూజువల్ గా క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ నేను ఏం మార్చలే ఎంటర్ లోన్ డీటెయిల్స్ నేను ఇక్కడ ఏం వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేటస్ కూడా ఏమి ఇవ్వలేదు ఈ అసైన్మెంట్ డీటెయిల్స్ మీద డిఫాల్ట్ గా హార్నెస్ పెర్ఫామ్ ఏ కన్ఫర్మేషన్ నోట్ మీద ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా డిఫాల్ట్ గా తీసుకుంటుంది పీవై కన్ఫర్మేషన్ నోట్ అని ఒకవేళ మీరు ఇవ్వాలనుకోండి పీవై కన్ఫర్మేషన్ నోట్ ఓకే నా ఎనేబుల్ నావిగేషన్ లింక్ లోకల్ యాక్షన్స్ సబ్మిట్ నా వాట్ ఈస్ దే ఎంటర్ లోన్ డీటెయిల్స్ కదా నేను ఏమంటున్నాను సబ్మిట్ లోన్ డీటెయిల్స్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద ఫ్లో యాక్షన్ నేను ఇంతవరకు ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ చేయలేదు క్రియేట్ చేయండి వాట్ ఈస్ ద ఫ్లో యాక్షన్ హోమ్ లోన్ సబ్మిషన్ హోమ్ లోన్ సబ్మిషన్ I am going to create a new flow action. Now home loan submission, the same class, click on create and open. If you don't create a new framework class, you can create a new flow action. If you don't create a new flow action, ఫ్రేమ్వర్క్ క్లాస్ లో మాకు ఎప్పుడు ఒక్క రూల్ కూడా క్రియేట్ చేయలేదు అంటే ఎస్ మీరు కావాలంటే ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన ఈ డేటా మోడల్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కావాలంటే సెక్షన్స్ అన్ని ఇవన్నీ ఫ్రేమ్వర్క్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేసుకోండి ఇబ్బంది ఏమీ లేదు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ ఇన్హెరిటెన్స్ రిలేషన్ విత్ దిస్ క్లాస్ హోమ్ లోన్ క్లాస్ విత్ యువర్ ఫ్రేమ్వర్క్ క్లాస్ దెన్ ఆల్సో యూ క్యాన్ డైరెక్ట్లీ రీయూస్ ఇట్ సో ఏది ఫ్రేమ్వర్క్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఏది ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ మాక్సిమం రియూజబిలిటీకి స్కోప్ ఉంది అలాంటివన్నీ మీరు డిజైన్ లెవెల్ లోనే ఆలోచించుకొని క్రియేట్ చేసుకోవాలి అన్ని నేనేదో టైం బీయింగ్ వర్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ హోమ్ లోన్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం అన్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటారా ఇంకా ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ ఎందుకు లేకపోతే ఫ్రేమ్వర్క్ క్లాస్ ఎందుకు రిమెంబర్ దిస్ రియల్ టైమ్ లో మీరు ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ మీద పనిచేసారా ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ మీద పనిచేసారా అని కూడా అడుగుతారు అంటే మీకు పెగా ప్రోడక్ట్ మీద వాళ్ళు ఆన్ టాప్ ఆఫ్ పెగా ప్రోడక్ట్ 
దాని మీద మళ్ళీ ఇంకొక ఫ్రేమ్ వర్క్ అనే ఒక యాడ్ ఆన్ ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది యాడ్ ఆన్ వాళ్ళు సిపిఎం ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో మెడికల్ సంబంధించిన హెల్త్ కేర్ కి సంబంధించిన ఫ్రేమ్ వర్క్ లు ఉన్నాయి అట్లాంటి ఏ క్లయింట్ కి ఏదైనా రెడీమేడ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కనుక ఉంటే ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ ను కూడా వాళ్ళు పర్చేజ్ చేసుకుంటారు ఏది పెగా ప్రోడక్ట్ ను పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు వాడికి ఎస్పెషల్లీ ఏదైనా ఫ్రేమ్ వర్క్ కావాలి అనుకుంటే అది కూడా పర్చేజ్ చేసుకుంటారు నవ్ అదైపోయిన తర్వాత అంటే పెగా బేస్ ప్రోడక్ట్ మీద దాని పైన ఏమో ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉంటుంది ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అగైన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ మీ ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద కూడా ఉండొచ్చు అంటే మీ ఫ్రేమ్ వర్క్ వేరు వాళ్ళ ఫ్రేమ్ వర్క్ వేరు అర్థమవుతుందా అర్థమవుతుందండి అంటే మీరు మీరు క్రియేట్ చేసుకున్న అప్లికేషన్ అది మీ అప్లికేషన్ అంటే మీ అప్ మీ అప్లికేషన్ లో అది ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ కావచ్చు ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ కావచ్చు దట్ ఈస్ ఆల్సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది పెగా బిల్డ్ ఇన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ సో ఆ విధంగా స్ట్రక్చర్ బిల్డ్ అవుతూ ఉంటుంది మీరు ఆన్ టాప్ ఆఫ్ పెగా బిల్డ్ ఇన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద మీరు మీ ఓన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ దానిపైన మీరు మీ ఓన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు సో ఎక్కడ రియూజబిలిటీ ఏ విధంగా ఏ రూల్ ఎక్కడ వాడుకుంటారు చూడండి ఆల్మోస్ట్ మనం ఇప్పటి వరకు ఏమి నేర్చుకున్నాము ఓకే ఈయన చెప్పాడు ఫ్లో యాక్షన్ గురించి చెప్పాడు రియల్ టైమ్ లో ఏదైనా ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోడక్ట్ లో పాత ప్రోడక్ట్ పాత ప్రాజెక్ట్ లో ఎగ్జిస్టింగ్ రన్ అవుతున్న ప్రాజెక్ట్ లోనో మీ కోడ్ చూస్తే అర్థం కాలేదు అనుకోండి యూజ్లెస్ ఇప్పటి వరకు నేర్చుకుంది యూజ్లెస్ అంతే కదా నేనైనా సరిగ్గా చెప్పకపో ఉండాలి మీకైనా అర్థం కాకపోయినా ఉండాలి అందుకే మీరు ఎప్పుడు మీ అంటే కంపెనీస్ లో పనిచేస్తుంటే మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న కోడ్ కనుక మీకు అర్థం అవుతూ ఉందనుకోండి ఓకే అట్లీస్ట్ మీకు తెగ తెలుస్తుంది అంతే అంటే ఇక్కడికి అక్కడికి జీరో పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే సేమ్ ప్రోడక్ట్ వాళ్ళు కూడా వాడేది తెగ సెవెన్ డాట్ త్రీ డాట్ వన్ వాడుతున్నారు అనుకోండి ఇలానే ఉంటుంది ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ లో కూడా కాకపోతే కొన్ని చేంజెస్ ఉంటాయి బట్ మనకు అది తెలియవు కూడా ఆ చేంజెస్ అసలు ఇది పర్సనల్ ఎడిషనా లేదా ఇది ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అని ఒక్కొక్కసారి సో ఎలా డెవలప్మెంట్ చేశారు ఒక క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది మనం డిస్కస్ చేసుకున్న క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ ఉందా అర్థం అవుతుందో వాళ్ళు ఎందుకు క్లాస్ స్ట్రక్చర్ అలా క్రియేట్ చేశారు ఏంటి డేటా మోడల్ ఏంటి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలా స్కిన్ ఎక్కడ డేటా డేటా బేస్ డిజైన్ ఏంటిది నెక్స్ట్ ఫ్లోస్ ఎలా డిజైన్ చేశారు సో ఇలా ఫ్లో యాక్షన్స్ ఏంటిది ఇలా మీకు కూడా అర్థమవుతూ ఉండాలి నా వాట్ ఐఆమ్ డూయింగ్ ఈస్ ఏ రూల్ సెట్ లు ఉన్నాయి ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి లాక్ చేశారా యాక్సెస్ గ్రూప్ ఎలా ఉన్నాయి లైబ్రరీస్ ఏమైనా క్రియేట్ చేశారా సో హోమ్ లోన్ సబ్మిషన్ నేను ఒక సెక్షన్ క్రియేట్ చేశాను నా క్లిక్ చెక్అవుట్ చేస్తున్నాను నా కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ మెయిన్ ఫ్లో ఇదే కదా మీ మెయిన్ ఫ్లో దిస్ వన్ హోమ్ లోన్ సబ్మిషన్ బై డిఫాల్ట్ లైక్లీహుడ్ ఈస్ హండ్రెడ్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ నేనేం డేటాని ఇనిషియలైజ్ చేయట్లా డేటాని నేమి ఇనిషియలైజ్ చేయట్లా సో దీని తర్వాత ఏంటిది నా రిక్వైర్మెంట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటిది డైరెక్ట్ గా డిలీట్ లేకపోతే ఓకే నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటిది ఈ వీడు సబ్మిట్ చేసిన లోన్ అమౌంట్ ఫైవ్ థౌసండ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది అంటే ఏం చేస్తారు లేకపోతే ఎక్కడ సో దీనికోసం మనకి పెగాలో ఒక డెసిషన్ షేప్ అనేది ఒకటి ఉంది పెగాలో మనకి డెసిషన్ షేప్ అనేది ఒకటి ఉంది నౌ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ డెసిషన్ షేప్ దిస్ ఈస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ పెగా డెసిషనింగ్ షేప్ అంటారు పెగా డెసిషన్ షేప్ అంటారు నౌ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ షేప్ నవ్ ఈ షేప్ కి ఇన్పుట్ ఏంటిది ఈ షేప్ కి ఇన్పుట్ ఏంటిది ట్రూ అయితేనేమో ఒక డైరెక్ట్ గా అప్రూవర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఫాల్స్ అయితేనేమో ట్రూ అయితేనేమో అప్రూవర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఫాల్స్ అయితే రివ్యూవర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనుకుందాం ఏదో ఒక కండిషన్ సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను ఇంకొక అసైన్మెంట్ తీసుకుంటాను దిస్ ఈజ్ వన్ అసైన్మెంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ అసైన్మెంట్ ఎందుకంటే రివ్యూవర్ ఉన్నాడు అప్రూవర్ దగ్గరికి విత్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఇది బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ బట్టి నవ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ అసైన్మెంట్ దిస్ ఈస్ అర్థమవుతుంది కదా లోన్ రివ్యూ
ఇది కూడా కరెంట్ ఆపరేటర్ కి అనుకుందాం సో సబ్మిట్ ఇది లోన్ అప్రూవ్ లోన్ అప్రూవ్ సబ్మిట్ సో దీని దగ్గర నుంచి ఫినిష్ దీని దగ్గర నుంచి ఫినిష్ ఓకే ఈ రెండింటికి మధ్య సంబంధం లేదు దీని మీద ఫ్లో యాక్షన్ ఏంటిది డిఫైన్ చేసుకోండి లోన్ రివ్యూ 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 ది లోన్ రిక్వెస్ట్ రివ్యూ లోన్ రిక్వెస్ట్ రివ్యూ లోన్ రిక్వెస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్లో యాక్షన్ రివ్యూ లోన్ రివ్యూ లోన్ ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ చేయలేదు క్రియేట్ చేసుకోండి ఫ్లో యాక్షన్ నేను క్రియేట్ చేయాలా క్రియేట్ చేయాలి కదా నా రివ్యూ లోన్ ఓకే నా ఇక్కడ రివ్యూ చేసిన తర్వాత దీనికి సెక్షన్ ఏంటిది కావాలనుకుంటే నేను సేమ్ సెక్షన్ నే వాడుకుంటాను సేమ్ సెక్షన్ నే వాడుకుంటాను కాకపోతే అక్కడ కండిషన్స్ పెట్టుకుంటాను ఏమని కండిషన్స్ ఏమని పెట్టుకుంటాను ఇదే సెక్షన్ కదా ఈ సెక్షన్ లో ఇవన్నీ నాకు రీడ్ ఓన్లీలో కనపడాలి రివ్యూ లో అంటే రీడ్ ఓన్లీలో కనపడాలి అప్పుడు ప్రజెంటేషన్ లో వెళ్ళి ఎడిట్ ఆప్షన్స్ లో రీడ్ ఓన్లీ ఆల్వేస్ పెట్టకుండా రీడ్ ఓన్లీ వెన్ రూల్ పెట్టుకొని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అసైన్మెంట్ కనుక రివ్యూ అయితే నాకు ఇది రీడ్ ఓన్లీలో కనపడాలి పెట్టుకోవచ్చా లేదా ఏదో ఒక కండిషన్ ఏదో ఒక కండిషన్ అదే కండిషన్ పెట్టాల్సిన రూల్ ఏం లేదు ఏదో ఒక కండిషన్ పెట్టుకొని మీరు ఇదే సెక్షన్ ని మళ్ళీ రియూజ్ చేసుకోవచ్చా లేదా మళ్ళీ మళ్ళీ అనవసరంగా కొత్త సెక్షన్ క్రియేట్ చేయడం కన్నా ఇదే సెక్షన్ ని రియూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ ఫ్లో యాక్షన్ కూడా అదే సెక్షన్ ఇస్తున్నాను హోమ్ లోన్స్ డీటెయిల్ సబ్మిషన్ ఇస్తున్నాను క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అంటున్నాను ఓకే నా రివ్యూ లోన్ రివ్యూ లోన్ ఫ్లో యాక్షన్ కంప్లీటెడ్ నా ఏంటిది ఎప్పుడైనా డెసిషన్ షేప్ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఇది రివ్యూర్ కి రావాలి రివ్యూర్ నుంచి మళ్ళీ అప్రూవ్ కి రావాలి ఎండ్ అవ్వకూడదు కదా రివ్యూర్ నుంచి అప్రూవ్ కి రావాలి దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ నా రివ్యూర్ నుంచి అప్రూవ్ రావాలి లోన్ అప్రూవ్ వెళ్ళిపోవాలి నేను లోన్ అప్రూవ్ సో అప్రూవ్ లోన్ ఫ్లో యాక్షన్ అప్రూవ్ లోన్ నా క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ ఈ ఫ్లో యాక్షన్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోండి సో ఓకే నా దీనికి అప్రూవ్ లోన్ డీటెయిల్స్ అప్రూవ్ లోన్ సేమ్ అదే సెక్షన్ నేమ్ కూడా అలానే ఇస్తున్నాను క్రియేట్ చేసుకోండి సెక్షన్ click on create and open now here you just mentioned one label you just mentioned one label లోన్ రిక్వెస్ట్ చెప్పాను కదా ఎక్కడ ఫీల్డ్ వాల్యూ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ టెక్స్ట్ నాట్ కోడ్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ మెసేజ్ రూల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి టెక్స్ట్ ఎక్కడ ఉన్న చోటల్లా ఒకటి మూడు మూడు రకాలు ఉంటుంది ఒకటి మెసేజ్ రూల్ క్రియేట్ చేసుకోవటము లేకపోతే ఫీల్డ్ వాల్యూని క్రియేట్ చేసుకోవటము లేకపోతే డైరెక్ట్ గా టెస్ట్ ని హార్డ్ కోడ్ చేసుకోవడం లోన్ రిక్వెస్ట్ అప్రూవ్ లోన్ రిక్వెస్ట్ అప్రూవ్ సబ్మిట్ నేనేం చేస్తున్నాను దీని కింద ఒక బటన్ ప్లేస్ చేస్తున్నాను బటన్ ప్లేస్ చేయగానే జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేంజ్ ఒక బటన్ తీసుకున్నాను ఇన్పుట్ టైప్ బటన్ అప్రూవ్ లోన్ లేకపోతే డైరెక్ట్ గా అవసరం లేదు అప్రూవ్ చేసేసుకుంటాడు ఓకే క్లిక్ ఆన్ సేవ్ ఇది ఒక అప్రూవ్ లోన్ అనే సెక్షన్ ఇది అప్రూవ్ లోన్ అనే ఫ్లో యాక్షన్ నా కమ్ బ్యాక్ 
that's all so ipudu main idi kada decision shape chudandi ikkada deenni double click cheyandi so chudandi ikkada enti di loan amount check just a name pettukondi description chudangalani ardham avutundi loan amount check so ela check chestaru chudandi automatically evaluates a business decision to determine how this case progresses details provide a decision to be made in the current process ye rule iskuntavu deeniki ikkada kavali anukunte work object status undi deeniki kavali anukunte ikkada tickets ane concept undi nenu explain chestanu now type ikkada ye vidhanga nu ee conditions ni verify chestam ante chudandi enni rakal options unayo boolean expression undi decision table undi decision tree an undi fork an undi map value an undi manam ee predictive model score card model manam chodaledu but any one of these manam already we done it for in chusam edi boolean expression telusu decision table telusu decision tree telusu map value telusu fork kuda telusu meeku ఫోర్ కంటే సపరేట్ గా అది డెసిషన్ రూల్ ఏం కాదు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓకే సో యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ డెసిషన్ రూల్స్ టు ఎవాల్యుయేట్ ఆర్ టు టు వెరిఫై ది యువర్ కండిషన్స్ కరెక్టా కదా ఏదో ఏదో ఒక రూల్ మీరు ఉపయోగించి కండిషన్ వెరిఫై చేసుకోవచ్చా లేదా సిచ్యువేషన్ ఏంటి మీకు కావాల్సిన మీరు వెరిఫై చేయాల్సిన కండిషన్ ఏంటిది ఓన్లీ లోన్ అమౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే ఇలా ట్రూ అదర్వైజ్ ఫాల్స్ జస్ట్ ఒక ట్రూ ఒక ఫాల్స్ అంతే కదా సో అలాంటప్పుడు మీరు డెసిషన్ టేబుల్ కి వెళ్తారా డెసిషన్ ట్రీకి వెళ్తారా మ్యాప్ వ్యాల్యూకి వెళ్తారా బూలిన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కి వెళ్తారా నాకు బూలిన్ ఎక్స్ప్రెషన్ చాలు ఎందుకంటే ఒక సింపుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేట్ చేయటం అంతేగాని దాంట్లో మల్టిపుల్ నెస్టెడ్ ఎక్సెల్స్ లేవు లేకపోతే డెసిషన్ ట్రీ కి వెళ్లాల్సిన పని లేదు మ్యాప్ వాల్యూకి వెళ్లాల్సిన పని లేదు ఫోర్ కుక్ లేదు డెసిషన్ టేబుల్ కి ఎప్పుడు వెళ్తాము నెక్స్ట్ డిఫెన్స్ అంటే కేస్ లో ఇఫ్ ఇదైతే లేకపోతే ఎల్సిప్ అది అయితే లేకపోతే ఎల్సిప్ అయితే లేకపోతే ఎల్సిప్ అయితే అప్పుడు డెసిషన్ టేబుల్ కి వెళ్తాం డెసిషన్ ట్రీ కూడా అంతే కదా ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే లోపలికి వెళ్తాం లేకపోతే వెళ్లాల్సిన పని లేదు నాకు అది కూడా అవసరం లేదు మ్యాప్ వాల్యూ అంటే మ్యాట్రిక్స్ రిలేటెడ్ కాంబినేషన్ వెరిఫై చేయడం ఉందా ఏమీ లేదు ఇప్పుడు నాకు ఫోర్త్ వాల్యూని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ మీరు కావాలంటే తీసుకోండి డెసిషన్ టేబుల్ ని ఇఫ్ లోన్ అమౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ థౌసండ్ ట్రూ అదర్వైజ్ ఫాల్స్ ఇక్కడ కూడా డెసిషన్ ట్రీ ని కూడా తీసుకోవచ్చు ఇఫ్ లోన్ అమౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే లోపలికి వెళ్ళి ఇంకా ఏమైనా కండిషన్ వెరిఫై చేయి లేకపోతే రిటర్న్ ఫాల్స్ చేస్తుంది బూలిన్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటున్నాను నేను బూలిన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎలా రాస్తారు చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ బిల్డర్ ఉంది కదా ఏమని సో నేను ఏం రాస్తున్నాను చూడండి బూలిన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి లోన్ అమౌంట్ కదా క్యాన్సిల్ ఓకే boolean expression int expression built out leda just nen em chestanu ante loan amount greater than 5000 అయితే ఇది నేను వెరిఫై చేయాల్సిన కండిషన్ సబ్మిట్ లోన్ అమౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే ఓకే డ్రాఫ్ట్ మూడు ఒక్కొక్కసారి తను ఇష్టం వచ్చినట్టు బిహేవ్ చేసింది అప్లికేషన్
boolean expression dot loan amount chodandi ikkada kuda property loan amount greater than 5000 aithe submit okay submit so chodandi eppudu aithe meer aa boolean expression pettesaro idi decision shape deeniki enni shape lo ne chodandi automatically em chestundi either return true aithe true chestundi false aithe false ante kada ఏ కండిషన్ అయినా రిటర్న్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని రిటర్న్ చేస్తుంది నాకు చూడండి ఇక్కడ అందుకే మీరు ఎప్పుడైతే బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టి సబ్మిట్ చేశారు ట్రూ ఫాల్స్ అనే రెండు కనెక్టర్ షేప్ వచ్చేసినాయి ఇదిగోండి ఇది ఒక ట్రూ కనెక్టర్ షేప్ ఏం చేద్దాం ట్రూ అయితే ఇది ఫాల్స్ అయితే నేను ఈ అసైన్మెంట్కి వెళ్ళాలంటున్నాను ఓకే ఇది నా ఫ్లో సో ఇంకా మీరు కావాలనుకుంటే నీట్ గా కూడా పెట్టుకోవచ్చు సో అర్థమైందా ఇది లోన్ అమౌంట్ చెక్ లోన్ అమౌంట్ చెక్ టైప్ బూలిన్ ఎక్స్ప్రెషన్ సబ్మిట్ చేశాను కండిషన్ ట్రూ అయితే అంటే ఏంటిది ఒకవేళ మీరు లోన్ అమౌంట్ కనుక గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ థౌసండ్ కనుక ఇచ్చారనుకోండి ఈ కండిషన్ ట్రూ ఆ ఫాల్సా కండిషన్ ట్రూ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు రివ్యూవర్ కి వెళ్ళమని ఒకవేళ లోన్ అమౌంట్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ థౌసండ్ అనుకోండి అంటే ఆబ్వియస్లీ ఈ కండిషన్ ఏమవుతుంది మీరు లోన్ అమౌంట్ త్రీ థౌసండ్ ఇచ్చారండి ఈ త్రీ థౌసండ్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఆ కండిషన్ ట్రూ ఆ ఫాల్సా ఫాల్స్ అవుతుంది సో ఫాల్స్ అయినప్పుడు నాకు ఫ్లో అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలి అంటే లోన్ అప్రూవర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలని చెప్తున్నాను అర్థమైందా ఇది ఇలా ఇలా మిక్స్ అయినందుకు ఏమనుకో బాకండి ఇది డైరెక్ట్ గా మీరు కావాలనుకుంటే ఒక నిమిషం ఇంకా క్లియర్ గా కావాలనుకుంటే జస్ట్ నేను దీని అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను అండి ఈ డైరెక్షన్ ఇలానే వచ్చింది ఈ డైరెక్షన్ ఇలానే వచ్చింది ఓకే సో ఇప్పుడు లోన్ అమౌంట్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే లోన్ అప్రూవర్ దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్తున్నాను దిస్ కనెక్టర్ షేప్ అంటే ఈ డెసిషన్ షేప్ లో డైరెక్షన్ చూడండి ఫాల్స్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళముందో ట్రూ అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళముందో లోన్ రివ్యూ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత లోన్ రివ్యూ కనుక సబ్మిట్ చేస్తే మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ గా ఈ కనెక్టర్ షేప్ అప్రూవ్ దగ్గరికి రావాలి అందుకని లోన్ అప్రూవ్ దగ్గరికి వచ్చింది లోన్ అప్రూవర్ ఏం చేస్తాడు సబ్మిట్ చేయగానే ఫ్లో ఎండ్ అయిపోతుంది అంటే ఈ ఫ్లో డిజైన్ ఎవరికైనా అర్థమైందో అర్థం కాలేదా అర్థమైంది ఓకే నావు ఇక్కడ కూడా ఇలా ట్రూ అనే ఫాల్స్ అనేది పెట్టుకోకుండా మీరు కావాలనుకుంటే మీరు ఇంకా ఒక లేబుల్ కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏమన్నా చూడండి రిజల్ట్ కనెక్టర్ షేప్ మీద ఏమంది ట్రూ అని ఉంది కదా నేను ఏం చేస్తున్నాను లోన్ అమౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే అంటే మీకు మీనింగ్ఫుల్ గా ఉంటుంది చూడంగానే ఫ్లో చూడంగానే అర్థం అవుతుంది ఫాల్స్ ఏంటి లోన్ అమౌంట్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే ఇది సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ డెసిషన్ షేప్ మీరు ఇక్కడ ఇదే బూలిన్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకోవాల్సిన రూల్ ఏం లేదు నేనేం చేస్తున్నాను ఒక డెసిషన్ టేబుల్ కూడా తీసుకుంటాను చూద్దాం నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో నౌ సబ్మిట్ నౌ సేవ్ గో టు ది డిజైన్ ఇక్కడ ఏమైనా లోకల్ యాక్షన్స్ మీరు డిఫైన్ చేసుకుంటున్నారా ఇక్కడ ఏమైనా ప్రాసెస్ లో 
create a new work object temporary work object kaadu skip create harness em avasaram ledhu what is the data transform py default data yenu initialize cheskuntara nenu em cheppanu ikkada maatram py case management defaulter pettukondi click on save now run the flow action run work object is created h thought start avochu now okay c168 is isukunda okay now open your pg admin okay now c168 open the clipboard py work page nen already cheppanu a page lo new assignment page evarki assign ayindi ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో నవ్ ఫస్ట్ నేమ్ సురేష్ లాస్ట్ నేమ్ టి లోన్ అమౌంట్ టూ థౌజండ్ అన్న చూడండి లోన్ అమౌంట్ టూ థౌజండ్ లోన్ అమౌంట్ టూ థౌజండ్ ఎందుకంటే నావిగేషన్ అలైన్మెంట్ రైట్ ఇచ్చాను టెక్స్ట్ నెంబర్ ఫార్మాట్ అలైన్మెంట్ రైట్ ఇచ్చాను ఆ కంట్రోల్ లో లెఫ్ట్ లో కావాలంటే లెఫ్ట్ లో నవ్ యాక్షన్స్ ఎంగేజ్ ఎక్స్టర్నల్ పార్టీ ట్రాన్స్ఫర్ క్రియేట్ ఎడ్ హాఫ్ కేసెస్ ఈ మూడు ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే ఆ పర్టికులర్ అసైన్మెంట్ మీద లోకల్ యాక్షన్స్ ఉన్నాయి నా నేను ఏం చేస్తాను ప్రాసెస్ అసైన్మెంట్ అన్నా లేకపోతే వేరే అమ్మాయి వేరే అమ్మాయి లో మీరు చూడవచ్చు ప్రెసెంట్ మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు ఓకే ఈ అసైన్మెంట్ మీద ఉన్నారు ఈ అసైన్మెంట్ ని సబ్మిట్ చేస్తున్నారు మీరు ప్రాసెస్ అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఇది డైరెక్ట్ గా అప్రూవ్ లోన్ కు వెళ్ళింది ఎందుకని నా అగైన్ వేరే అమ్మాయి యాక్షన్స్ వేరే అమ్మాయి హోమ్ లోన్ ఎంటర్ లోన్ డీటెయిల్స్ ఈ సబ్మిట్ లోన్ లోన్ అమౌంట్ చెక్ అయిపోయింది ఈ డెసిషన్ చెక్ మీద ఏ ఎగ్జిక్యూషన్ అయింది ఇది అయింది లెస్ దాన్ ఫైవ్ థౌజండ్ డైరెక్ట్ గా లోన్ అప్రూవల్ వెళ్ళింది నౌ యూ కెన్ ఫినిష్ ఇట్ నౌ ప్రాసెస్ అసైన్మెంట్ అంటే నౌ కంప్లీటెడ్ now completed but thank you you don't have any assignments clear up now run action run now is our loan amount 6000 now process assignment review over the group will in the so actions where am i ఇది కొండి లోన్ అమౌంట్ రివ్యూ దగ్గరికి వెళ్ళింది రివ్యూ నుంచి సబ్మిట్ చేస్తే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది అప్రూవర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఇప్పుడు అప్రూవర్ నుంచి సబ్మిట్ చేస్తే లోన్ క్లోజ్ అయిపోయింది ఓకే యాక్షన్స్ రన్ నా లాస్ట్ నేమ్ నేను ప్రాసెస్ అసైన్మెంట్ అంటున్నాను ఇది రివ్యూ లో కనపడాలి రివ్యూ లో ఎలా ఎందుకు కనపడుతుంది ఎడిట్ మోడ్ లో కనపడుతుంది కదా అంటే గో బ్యాక్ అండ్ చేంజ్ పుట్ సమ్ కండిషన్స్ ఓకే లైవ్ యూ బై సో మీరు ఏం చేయొచ్చు కావాలనుకుంటే కాపీ పేస్ట్ బిలో దీనికి విజిబిలిటీ కండిషన్ ఎప్పుడు పెట్టుకుంటారు దీనికి విజిబిలిటీ కండిషన్ ఈ లేఅవుట్ ఎప్పుడు కనపడాలి విజిబిలిటీ కండిషన్ అంటే కండిషన్ వెన్ రూల్ క్లిప్ బోర్డ్ పీవై వర్క్ పేజ్ ఏదో ఒక కండిషన్ అండి మనము ప్రజెంట్ ఈ అసైన్మెంట్ లో ఉన్నాము లేకపోతే ఈ రివ్యూ స్క్రీన్ కి సంబంధించింది ఏదైనా మీకు గనక ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీ దొరికినా ఇది రివ్యూ స్క్రీన్ అనేది అని డిసైడ్ చేసేది ఏది చెప్పినా సరే లేకపోతే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఏదో ఒక ఫ్లాగ్ వాల్యూ పెట్టుకుంటారు ఏదో ఒక ఫ్లాగ్ వాల్యూ ట్రూ ఫాల్స్ పెట్టుకుంటారు ఒక ఈ వాల్యూ కనుక ట్రూ అయితే కంపల్సరీగా వాడు రివ్యూ స్క్రీన్ కి వస్తున్నట్టు అర్థమవుతుందా నేను చెప్పిన పాయింట్ ఇది ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ మనకు పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఉన్నాయి ఆ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ లో ఏదైనా ఒక డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా కానీ ఒక యాక్టివిటీ ద్వారా కానీ ఏదో ఒక ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన వాల్యూ రివ్యూ అని సెట్ చేశారనుకోండి ఆటోమేటిక్ నాకు తెలుస్తుంది కదా ఓకే ఇది రివ్యూకి వస్తుంది కరెక్టా కాదా జస్ట్ లాజిక్ అండి అలా కాకుండా నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడే ఈ క్లిప్ బోర్డ్ లో ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీ డిసైడ్ చేస్తుందా నేను ప్రజెంట్ రివ్యూ స్క్రీన్ లో ఉన్నాను అని 
ना ये का करंट एसाइनमेंट हूँ रिव्यू एसाइनमेंट आ इकड़े अपना बंदा ले दो लेकिन फिर न्यू एसाइन पेज कोल नहीं करा न्यू एसाइन पेज ही इकड़े अपना इन दुप्लो होम लोन्स डिटेल सबमिशन हम दी इधर होम लोन सबमिशन हो इचो नेट पीवे टास्क लेबल हो लोन रिव्यू ने दिन का दिन ओके इधर गोड़ा मेरो इटलांड टीवी गोड़ा बहुत दुआर कुटे नहीं जा स्थान छोड़ने दे गो टू दी होम लोन सबमिशन वेरी इज़ योर फ्लो दिस इज़ योर फ्लो नाउ दिन में फ्लो एक्स नेम ऑन दी इधर फ्लो एक्स नो होम लोन सबमिशन नाउ चेक आउट एक्शन लो पोस्ट प्रोसेसिंग लो इनु सेट डेटा अन ये डेटा ट्रांसफॉर्म लो सेट डेटा का था क्लिक ऑन क्रिएट एंड ओपन सेट ओके नए नए वो का ओन प्रॉपर्टी पर क्रिएट जिसको ना ना टेम्प टेम्प मैसेज अने टेम्प मैसेज अने वो का प्रॉपर्टी क्रिएट जिसको ना क्रिएट जिसको ना दी ये कड़ा बेस क्लास लो क्रिएट जिसको ना डा होम लोन लो क्रिएट जिसको ना डा मीस्ट टेम्प मेसेज वर्क क्लास लोने क्रिएट जेस कुंटा नहीं छोड़ने दे नहीं जस्ट लॉजिक बिल जेस कुंटा ना संतंगा अंते कहाँ ही बेगाल इलाने उन तुमने रूले मुड़ रहा नहीं मारे उधर के रेडी मेड उधर को करा क्लिक ऑन क्रिएट एंड ओपन नाउ टेम्प मेसेज टेक्स्ट सेव नाउ हियर टेम्प मेसेज नहीं करता का था आधा मौत नहीं दे आह ओके ओके ना उन्हें निपुण जैसे ना ये पोस्ट प्रोसेसिंग लो ओके मेंशन जैसे ना ना ओपन सेव इपुरु ना एक होम लोन्स होम लोन सबमिशन ने ई सेक्शन लो होम लोन सबमिशन ने ई सेक्शन लो इधर का ज़्यादा मानो चेयर से ने रिव्यू करा where is the review? Okay, round it. Okay, what are you going to do? Check out. You can see that. Copy. Copy. Paste below. This is dynamic layout. The visibility is always there. You can see that. You can see that. Condition when rule. Condition when rule. What is condition when rule? Okay. Okay. एसाइन एसाइनमेंट चेक करना हो जैसो का रास करना हो एसाइनमेंट चेक क्लिक ऑन क्रिएट एंड ओपन नाउ एडवांस लो के लिए से सी टेम्प मैसेज इक्वल टू रिव्यू लोन आई थे लोन रिव्यू या रिव्यू लोन आ मनोरासी ना डेटा ट्रांसफॉर्म डी लोन रिव्यू दिस को ना वहाँ इन दर लो ओके रिव्यू लोन ये देखा था रिव्यू लोन ओके सेव ये देखते कंडीशन ट्रू जैसे तुम दी नाउ कम बैक टू यूवर सेक्शन एसाइनमेंट चेक विजिबिलिटी आई थी ना कहना पड़ा ली ट्रू आई थी ना कहना पड़ा लाना ना नुपुर दैट्स ऑल दिन की Visibility is also assignment check. Condition when rule, the unique assignment check class. Submit. The local code is called presentation auto card. Read only if you do assignment check true. Is it correct? Presentation read only when rule assignment check. इवन नी फील्ड्स रीडों ले लेकर पढ़ा ली लेदु इवन नी माँ काउसर लेदर कुंटा ना ये लेआउट कोड़ा दी सेंडी डिलीट आरंडे ये वो ना लेआउट लोने ये डायनेमिक लेआउट हो ये कंडीशन विजिबिलिटी ऑलवेज पेट कोण्डे सबमिट ये दी करेक्ट वे असला सो इकड़ फर्स्ट नेम केंज अस्तरो प्रेजेंटेशन आर्ट वन � Read only when rule 
assignment check presentation read only when rule assignment check ee mood it ki petesukunanu click on submit save chesanu so ipudu first flow execute cheyandi where is the flow ide kada na flow actions run annanu idi naaku edit mode lo undi endukani dee meeda prathi field meeda prathi field meeda live ui ఈ ప్రతి ఫీల్డ్ మీద చూడండి ఏమనుంది ప్రెసెంటేషన్ లో రీడ్ ఓన్లీ వెన్ రూల్ అని ఉంది ఈ అసైన్మెంట్ చెక్ అని ఉంది క్యాన్సిల్ ఈ అసైన్మెంట్ చెక్ కి నేను ఏం రాశాను కండిషన్ డెంప్ మెసేజ్ కనుక రివ్యూ లో అయితేనే రాశాను ఇప్పుడు క్లిక్ బోర్డ్ లో వాట్ ఇస్ సి వన్ సెవెంటీ వన్ దీనికి పీవై వర్క్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తే టెంప్ మెసేజ్ అనే ప్రాపర్టీకి వాల్యూ ఏమన్నా ఉందా అసలు టెంప్ మెసేజ్ అనే ప్రాపర్టీ ఉందా లేదు అది ఎప్పుడు సెట్ అవుతుంది ఈ అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత సెట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి నాకు ఎయిట్ మోడ్ లో కనపడుతుంది అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను ప్రాసెస్ అసైన్మెంట్ అన్నాను ఇది చూడండి అన్ని నాకు ఎడిట్ మోడ్ లో పోయి రివ్యూ మోడ్ లో కనపడింది అంటే నేను వాడింది ఒకటే సెక్షన్ నేను వాడింది ఒకటే సెక్షన్ ఇదే సెక్షన్ నేను దేనికి వాడుకున్నాను ఎడిట్ కి అదే వాడాను రివ్యూ కి అదే వాడుకున్నాను అర్థమైన లాజిక్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకున్నాను రియల్ టైమ్ లో కూడా ఇలానే ఉంటుంది అనవసరంగా మళ్ళీ దీనికి ఒక సెక్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవటము ఇలాంటివన్నీ ఎందుకు వాడికి కావాల్సింది ఈసారి అన్ని రివ్యూ మోడ్ లో కనపడాలి క్లియర్ గా ఉందా లేదా ప్రసాద్ గారు ప్రసాద్ గారు మూర్తి గారు క్లియర్ అనిపిస్తుంది క్లియర్ అండి సో రీయూజబిలిటీ మీరు ఎలా డెవలప్మెంట్ చేశారు అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ కాదు ఒకవేళ డెవలప్మెంట్ చేసినా మన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తే ఎవరు ఒప్పుకోరు అంటే ప్రతి దానికి వాళ్ళు వెరిఫై చేసుకుంటారు ఎవరన్నా చూడం కానీ ఎందుకు అనవసరంగా ఇంకో సెక్షన్ క్రియేట్ చేసావు సేమ్ సెక్షన్ ఏ అక్కడ నాకు ఎడిట్ మోడ్ లో ఉంది ఇక్కడ నాకు రివ్యూ మోడ్ లో కనపడాలి అని అడుగుతాడు సేమ్ సెక్షన్ ఏ ఎందుకు మళ్ళీ లెఫ్ట్ సేమ్ లేవటే కదా మళ్ళీ దీనికోసం ఒక సెక్షన్ ఎందుకు క్రియేట్ చేసావు సో నేను మళ్ళీ రియూజ్ చేసుకుని ఒక చిన్న అసైన్మెంట్ మీద ఒక కండిషన్ పెట్టేసుకుని ఒక చిన్న ఒక వెన్ రూల్ రాసుకొని ప్రతి దానికి రీడ్ ఓన్లీ కండిషన్ పెట్టుకున్నాను అంతే సో సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వే ఆఫ్ డిజైన్ అంతే నా కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఫ్లో నేను ఇది ఎందుకు చెప్పాను రియూజబిలిటీ కోసం చెప్పాను రివ్యూ మోడ్ లో కనపడాలి కదా ఇప్పుడు నాకు రివ్యూ మోడ్ లోనే కనపడి now you can process the assignment okay okay loan request approved review chestunnadu okay proceed loan request approved oka vela deeni tarvata ee loan request approve chesin tarvata mail vellali okay lekapothe oka loan request ki sambandhinchina document generate avvali now create a pdf ఓకే ఈ డాక్యుమెంట్ జనరేట్ అయింది డాక్యుమెంట్ జనరేట్ అయింది తర్వాత మెయిల్ వెళ్ళాలి ఓకే సెండింగ్ ఎన్ఈమెయిల్ మెయిల్ వెళ్ళాలి చెప్తున్నాను జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది నో ఇవన్నీ స్మార్ట్ షేప్స్ దీనికి ఇక్కడ మాన్యువల్ ఇంట్రాక్షన్ ఏమి అవసరం లేదు నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రాసెస్ లో అన్నావో బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో చాలా జరిగిపోతాయి పీడిఎఫ్ జనరేట్ అవ్వచ్చు మెయిల్ వెళ్ళొచ్చు లేకపోతే ఇంకొకటి ఇంకొకటి జరగచ్చు క్లిక్ ఆన్ సేవ్ దీనికి ఏంటి ఆప్షన్స్ చూడండి సెక్షన్ నేమ్ ఏంటిది అప్రూవ్ లోన్ డిస్క్రిప్షన్ అప్రూవ్ లోన్ ఓకే అటాచ్మెంట్ కేటగిరీ ఏ అటాచ్మెంట్ కేటగిరీ ఓకే ఫైల్ ఆ నువ్వు ఏమి ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్ గా ఫైల్ ఆడిట్ నోట్ సో అండ్ సోన్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ సేవ్ ఫ్లో డిజైన్ యాక్షన్ రన్ కానీ ఇది ఒకటి గమనించారా మీరు ఫ్లోకి వెళ్ళండి ఇది ఎప్పుడు ఓన్లీ రివ్యూకి వస్తే అప్రూవ్ వర్క్ ఓకే ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా లోన్ రివ్యూకి వచ్చిందంటే 
వారు కంపల్సరీగా అప్రూవల్ దగ్గరకు రావాల్సిందే ఒకవేళ లోన్ రివ్యూ రాకుండా అప్రూవల్ దగ్గరకు వచ్చినా కూడా పీడిఎఫ్ జనరేట్ అవుతుంది సో రెండు సినారియోస్ లోనూ మనకి అల్టిమేట్ గా ఫ్లో ఎండ్ అయ్యే ముందు పీడిఎఫ్ జనరేట్ అవుతుంది అంటే లోన్ సబ్మిట్ లోన్ రిక్వెస్ట్ క్లోజ్ అయ్యాక ముందు మీకు ఒక పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ జనరేట్ అవుతుంది అనుకోండి ఇదే లోన్ డాక్యుమెంట్ అంటారు అనుకుందాం ఇది జనరేట్ అయింది నా లోన్ అమౌంట్ ఎంత ఓకే ప్రాసెస్ అసైన్మెంట్ ఓకే ప్రాసెస్ అసైన్మెంట్ ఓకే నౌ ద పీడిఎఫ్ ఫైల్ విల్ బి జనరేటెడ్ విత్ లోన్ అమౌంట్ డీటెయిల్స్ అనుకుందాం కావాలనుకుంటే పెట్టవచ్చు నౌ దిస్ ఈస్ ద పీడిఎఫ్ ఫైల్ దిస్ ఈస్ ఎజ్యూమింగ్ దిస్ ఈస్ ద లోన్ అమౌంట్ జస్ట్ మీకు ఒక లేబులే వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి లోన్ రిక్వెస్ట్ ఆ కలర్ ఇవన్నీ మార్చు లోన్ రిక్వెస్ట్ అప్రూవల్ అని మీరు కావాలంటే దీనికి స్కిన్ వేరే విధంగా కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు స్కిన్ వేరే విధంగా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు బట్ డాక్యుమెంట్ జనరేట్ అయింది నౌ కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ మెయిన్ ఫ్లో సో ఇక్కడ ఆప్షన్ చూడండి డెసిషన్ షేప్ మీద ఇది దిస్ ఈస్ ద డెసిషన్ షేప్ ఇక్కడ మీరు కావాలనుకుంటే చిన్న డిస్క్రిప్షన్ రాసుకోవచ్చు నౌ ఏ టైప్ ఆఫ్ డెసిషన్ రూల్ వాడుతున్నారు ఇక్కడ నేనేం వాడుతున్నాను డెసిషన్ డెసిషన్ టేబుల్ వాడతా ఇప్పుడు నా దగ్గర బిల్టింగ్ డెసిషన్ టేబుల్ ఏమైనా ఉన్నాయా చూడండి మై డెసిషన్ టేబుల్ ఉందా ఇది ఉంది లేకపోతే నేను లోన్ అమౌంట్ చెక్ అంటాను లోన్ అమౌంట్ చెక్ అనే ఒక డెసిషన్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ చూడండి క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ హోమ్ లోన్ లోనే క్రియేట్ చేస్తున్నాను క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ నా హియర్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ లోన్ లోన్ అమౌంట్ ఇదే కదా ప్రాపర్టీ లేబుల్ కూడా లోన్ అమౌంట్ రిలేషన్ ఏంటిది గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ ఓకే ఇఫ్ లోన్ అమౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ అయితే వాల్యూ ఎంత ఇఫ్ లోన్ అమౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఓకే ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే రిటర్న్ ట్రూ అదర్వైజ్ రిటర్న్ ఫాల్స్ సింపుల్ మీరు కావాలంటే ఇంకా ఎడిషనల్ సెట్టింగ్స్ ఏమైనా కావాలనుకుంటే రిజల్ట్స్ ప్రీ డిఫైన్ రిజల్ట్స్ పెట్టుకోవాలంటే మీ ఇష్టం సేవ్ చేస్తున్నాను ఓకే నా కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ మెయిన్ ఫ్లో సబ్మిట్ ఈసారి కూడా కావాలంటే మీరు తీసేయండి ఈ డిలీట్ ఈ కనెక్టర్ షేపులు తీసేయండి లోన్ అమౌంట్ చెక్ సబ్మిట్ ఆటోమేటిక్ గా మీకు ట్రూ ఫాల్స్ వచ్చినాయి చూడండి ఈ ట్రూ ఫాల్స్ ఏ రావాల్సిన రూల్ ఏం లేదు మీరు అక్కడ రిటర్న్ వాల్యూస్ ఏమి ఇస్తే వస్తాయి సో ఫస్ట్ టైం బీయింగ్ ట్రూ ఫాల్స్ తోటి మనం అర్థం చేసుకుందాం ఏంటిది ఇక్కడ కండిషన్ ఏం పెట్టారు లోన్ అమౌంట్ చెక్ అన్నారు డెసిషన్ టేబుల్ లో రాశారు ఇఫ్ లోన్ అమౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే ట్రూ లేకపోతే ఫాల్స్ సో నా కమ్ బ్యాక్ క్యాన్సిల్ చూడండి ఇది ఫాల్స్ ఇది ట్రూ ఫాల్స్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి లోన్ అమౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే అంటే డైరెక్ట్ గా రివ్యూర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి సో ఈ ఈ షేప్ రివ్యూర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఈ కనెక్టర్ షేప్ రివ్యూర్ కి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే లోన్ అమౌంట్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితేనే డైరెక్ట్ గా అప్రూవ్ వెళ్ళొచ్చు లేకపోతే మాత్రం ఆ కేసు లో సో అది ఫాల్స్ ఆ ట్రూ ఆ మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి ఎట్లా ఎక్కడ దగ్గరికి పంపించాలి అనేది సో నేను ట్రూ అయితేనేమో ఇప్పుడు అప్రూవ్ దగ్గరికి పంపిస్తున్నాను అంతే తట్ సార్ అది సో చూడండి ఇక్కడ ఇది ట్రూ అయితే పంపిస్తున్నాను అంటే ఏంటి లోన్ అమౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే ఇందాక రాసిందే సేమ్ ఇదే కదా లోన్ అమౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే ట్రూ అంటున్నాను అదే కదా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది ఈ ట్రూ ని కాస్త మీరు లేబుల్ చేంజ్ చేసుకోండి లోన్ అమౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే రిటర్న్ ట్రూ సబ్మిట్ దీనికి ఈ ఈ కన్ఫ్యూజన్ అవుతున్నారా ఇలా అనేది ఇంకా కొంచెం నీట్ గా కూడా అలైన్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా కొంచెం నీట్ గా కూడా అలైన్ చేసుకోవచ్చు
ఇంకా నీట్ గా కూడా అలైన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు చాలా నీట్ గా అలైన్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే అది కూడా నేను చేంజ్ చేసి చూపిస్తాను ఏంటి ఎప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ లోనే వెళ్తున్నారు ఇది కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది ఫాల్స్ ఇటు నుంచి వచ్చింది ట్రూ ఇటు నుంచి వచ్చింది అంటారా మీరేం చేస్తారంటే తీసేసుకోండి వీటిని తీసుకొని ఈ డైరెక్షన్ నుంచి ఇటు వెళ్ళండి లేక ఈ డైరెక్షన్ నుంచి ఇటు రండి అది కూడా నేను చూపిస్తాను బట్ ఇదన్ని డిఫాల్ట్ గా జనరేట్ అయిన ఫాల్స్ ట్రూ ఏంటిది లోన్ అమౌంట్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇది జస్ట్ లేబుల్ చేంజ్ చేస్తున్నాను నా అర్థమైందా డెసిషన్ షేప్ మీద లోన్ అమౌంట్ చెక్ అన్నాను టైప్ ఏంటిది డెసిషన్ టేబుల్ తీసుకున్నాను ఈసారి ఏ రూల్ ఏదైతే డెసిషన్ రూల్ ఎక్కడ ఉందో అందుకనే నేను మీకు ముందుగానే ఈ ఫ్లోస్ రాకముందే డెసిషన్ షేప్ చెప్పింది ఆ డెసిషన్ రూల్స్ గురించి చెప్పింది ఎందుకంటే ఎక్కడ మీరు కండిషన్స్ వెరిఫై చేసుకోవాలన్నా కూడా ఆ రూల్స్ డైరెక్ట్ గా రియూజబుల్ చేసుకోవచ్చా లేదా కాల్ చేసుకోవచ్చా లేదా సో డెసిషన్ టేబుల్ సో లోన్ అమౌంట్ చెక్ దట్ సాల్ ఈ లోన్ అమౌంట్ చెక్ రిటర్న్ వాల్యూ ని నువ్వు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చావు రిటర్న్ వాల్యూ ట్రూ ఫాల్స్ ఇచ్చావు ఆ ట్రూ ఫాల్స్ నే మీకు రిటర్న్ చేసింది ఇక్కడ ట్రూ అయితే ఏం జరగాలి ఫాల్స్ అయితే ఏం జరగాలో నువ్వు క్లియర్ గా ఫ్లో లో డిజైన్ చేయాలి ఆ విధంగా ఫ్లో డైరెక్షన్ ప్రొసీడ్ అవుతుంది ఫ్లో నావిగేషన్ ముందుకు వెళ్తుంది ఆ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో ప్రొసీడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నేను ఏంటిది లోన్ అమౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే రివ్యూ కెళ్ళు లోన్ అమౌంట్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే అప్రూవర్ కెళ్ళు నువ్వు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ అడిషనల్ గా ఇంకేం సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి ఆడిట్ నోట్ అయితే ఆడిట్ నోట్ రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ రిజల్ట్ ఇన్ అని ఉంది అంటే నువ్వు ముందుగానే ప్రీ డిఫైన్డ్ రిజల్ట్స్ కూడా మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఇక్కడ రిజల్ట్ ఇన్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేటస్ ని కూడా నువ్వు ఈ డెసిషన్ షేప్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేటస్ ఏంటి ఈ డెసిషన్ షేప్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఇలా ప్రతి స్టేట్ లోను నువ్వు ప్రతి ఆ షేప్ దగ్గర నువ్వు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేటస్ ను నువ్వు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు ఆటోమేటిక్ గా ఇలా కాకుండా నువ్వు ప్రోగ్రమాటిక్ గా కూడా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు ప్రోగ్రమాటిక్ గా అంటే నువ్వు ఇక్కడ ప్రతిసారి నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిన పని లేదు ప్రోగ్రమాటిక్ గా కూడా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేటస్ ఏ ప్రాపర్టీ హోల్డ్ చేసి పెడుతుంది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ పీవై స్టేటస్ వర్క్ పీవై స్టేటస్ వర్క్ చూడండి ఇదే కదా పీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ పీవై వర్క్ పేజ్ పీవై స్టేటస్ వర్క్ పీవై స్టేటస్ వర్క్ కరెంట్లీ న్యూ అని ఉంది నువ్వు అప్డేట్ చేసుకుంటే మారిపోతూ ఉంటుంది అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డెసిషన్ షేప్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేటస్ ఏంటిది కాకి ఇక్కడ ఏమి నువ్వు డిఫైన్ చేసినా ఆగదు ఇంకా ఎందుకంటే ఇక్కడ మళ్ళీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేటస్ ఏదైనా చెప్పాం అనుకో ఇది తీసుకుంది ఎందుకని డెసిషన్ షేప్ దగ్గర వచ్చి మాన్యువల్ ఇంట్రాక్షన్ ఏమైనా ఉందా ఆటోమేటిక్ గా కండిషన్ వెరిఫై చేసుకోవడం ఏ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో నావిగేషన్ జరగాలో ఆ డైరెక్షన్ వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేటస్ ఇంకా నువ్వు నువ్వు డిఫైన్ చేసిన కూడా చేసినా కూడా నో యూస్ ఎందుకని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి నేను వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేటస్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాను స్టేటస్ అన్నాను కదా ఇక్కడ ఏమైనా ఉంది పెండింగ్ అని ఉంది సబ్మిట్ 